unatokea na nimeshaki. Na leo nina totoro nzuri sana. Nataka nikufundishe mambo manne ya kuzingatia ili kuwa mwimbaji bora au mwanamuziki bora katika sauti yako. Nimeorodhesha mambo yangu hapa ambayo nitakuwa nayaelezea kiundani. Kitu cha kwanza, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni breathing technique. Acha nikae vizuri. <laughs> Anaposema breathing technique anamaanisha ni namna sahihi ya kupumua. Watu wengi hawaelewi namna sahihi ya kupumua. Unakuta mtu anaweza kupumua tu mahali popote anapotaka. Lakini kisheria ya kiuimbaji huwa tunapumua tunapomaliza kipande ambacho kinaeleweka. Kwa mfano labda I love to praise your name. I love to lift you up. We bless your name. Sweet Jesus, Jesus. I love to praise your name. Hicho kipande kimeisha maana yake unavuta pumzi. Kipande hicho kikisha. Sawa. I love to lift you kikisha hicho unavuta pumzi. Sasa la maana unazingatia baa za kimziki sasa kulingana na tempo na sequence ya ambayo ya, ya hiyo biti. We bless your name. Sweet Jesus, Jesus. Sasa unakuta mwingine yani wananisumbuaga sana nikiwa nafundisha kwenye timu yangu labda. Unakuta mtu Allah to praise your I love, I love to lift you up. We bless your name. Sawa. Oh, hilo ni kosa kabisa. Lazima uhakikishe unafanya mazoezi ya pumzi. Sawa, na mazoezi ya mazuri ya kukupatia pumzi ni 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 ni, ni kupumua tu kufanya <laughs> utafanya hivyo mara hamsini. Kwa unafanya mara hamsini labda round 4 au 5. Sawa, unafanya hivyo mara hamsini round 4 au 5. Lakini pia unaweza ukafanya zoezi la kubana pumzi. Unabana pumzi? Yaani hutoi pumzi, unafunga mdomo wako. Ukishafunga mdomo wako, alafu hutoi pumzi. Unakaa unajihesabia kimoyo moyo, labda zifike ifike dakika moja au unaanza kwa sekunde 20, 30, 40, then unaweza ukafikisha mpaka dakika moja. Alafu unatoa hewa nje pia. Au rudishi au vuti ndani. Unakaa bila kuvuta hewa ndani, unajihesabia pia moja, mbili, tatu, nne, tano. Hii itakusaidia sana kukuongezea pumzi. Unaona? Watu wanachanganya kati ya pumzi na pichi. Watu wanafikiri kuimba pichi za juu ndio kuwa na pumzi hapana. Unaweza ukawa unaimba pichi ya juu lakini pumzi ni jambo jingine kabisa ambalo alihusiani na pichi. Unapozungumza pichi unazungumza jambo jingine. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza pichi kama pichi. Unaona? Lakini jambo la pili la kukonsida ili uweze kuwa mwimbaji mzuri inaitwa pronunciation. Hii ni namna nzuri ya utamkaji wa maneno. Unaelewa? Imekuwa changamoto sana watu kwenye wanapoimba. Mimi huaga ninapokuwa kwenye ibada au ninapokuwa nimetembea mahali kusikuhudumiwa ninaenda hapo kwa ajili ya kuhudumiwa lakini pia kujifunza. Kwa hiyo najaribu kusikia watu wanavotamka maneno yani kwa mfano nakuta neno Yesu mtu anasema Yeshu labda mpenzi mtu anasema mpenji hiyo haifai unaona lazima utamke neno kama lilivyo either unaimba lugha ya Kiingereza ama unaimba lugha ya Kiswahili lazima utamke neno kama Jesus I love you iwe hivyo Jesus I love you mwingine anasema Jesus I love. Leo <laughs> kwa hiyo linakuwa ni tatizo. Kwa hiyo lazima unajitahidi sasa kwenye pronunciation ya maneno. Yaani ili mtu aelewe ni kitu gani unaimba badala ya wengine nasema ah kwenye projector tuna show vitu kwenye projector pale. Kwa hiyo watu wataangalia kwenye projector lakini sio kila mtu anaweza kusoma kwenye projector na sio makanisa yote yana hizo projector kwa ajili ya kuproject hizo relics za hicho unachokiimba. Unaelewa? Lakini vizuri kujitahidi kutamka maneno. Utakuta mtu anaimba labda Yeah 
Yeah, mimi nakutana nayo mambo sana. Sio kama nyewe zangu labda mkutane na vitu kama hivyo, lakini ni kushauri wewe umembaji hizo sio swaga, ni mambo ya ajabu ajabu. Yaani unajua unachanganyaga kati ya ati kwenye uimbaji na mambo ya ajabu ajabu. Sasa mwingine anafikiri hiyo ni ati ameiweka, lakini hiyo sio ati, hiyo yanaitwa mambo ya ajabu ajabu ambayo yanawatoa watu uweponi na kufanya watu wanashangaa badala ya kuabudu. Haleluya. Lakini jambo jingine la kuconsider ni ni clear tone sawa kuwa na clear tone Clear tone ni kutamka maneno katika usahihi wake kwa maana gani Yaani unahakikisha ukiimba sauti yako haivamiwi mwingine anasema Aitakiwi unapotoa sauti itokee kuna kitu ambacho kinajitokeza automatic ambacho wewe huna taarifa nacho. Yaani hakikisha kama ni ati katika kuimba unahakikisha kabisa kiwe ni kitu ambacho umekiamua wewe kukiruhusu kitokee. Yaani kwa mfano labda for you are great for you are great you do me There's no one is like you I give you praise my Lord You deserve the glory nikasogea labda hapa nza au i love you lord yani viwe ni vitu ambavyo nimeviweka mimi lakini sio nikiwa naimba alafu kuna vitu vinatokea automatic ambavyo mimi sina taarifa nazo na audience yangu kule ina, inakuwa inasumbuka unaelewa Yaani uimbaji wa gospel au nyimbo za injiri ni tofauti na uimbaji huu wa uh, kawaida. Yaani injiri <laughs> inahitaji sensitivity ya hali ya juu kabisa. Unaona? Kitu cha mwisho ni utakatifu. Ya, yeah, mwimba gospel tunazungumza habari ya utakatifu. Unaposema utakatifu watu wengi wanachanganya sana. Utakatifu ni hali tu ya kuwa na haki mbele za Mungu kutokuwa na mawaa. <laughs> Nikisema mawaa hiyo ni lugha ya Kibiblia. Ya, yani kuwa msafi ndani. Unaendelewa? Yaani unapoimba huwa ni una impact vitu ndani ya watu. Unaendelewa? Yaani kama uko vibaya maana yake una impact roho chafu kwenye audience au kwa watu. Unaendelewa? Kwa hiyo maana yake unapozungumza utakatifu tunazungumza ni kitu ambacho kinakuwa nyuma ya hiyo sauti yako yani ninaimba alafu baada ya kuimba uh, what happened nini kilitokea ulipoimba watu nakusifia tu ah mwanangu una toni ah mwanangu una ua au unapiga piano ah unavunja ehe unavunja baada ya kuvunja nini kilitokea eh kwa sababu voko kila mtu anayo sawa yani kama ni wadada kuimba wapo kina zuchu wanaimba vizuri wapo kina alikiba wanaimba vizuri unaelewa lakini ni nini unatuofa ambacho au hawawezi kukifanya tunatakiwa tufike level tunaimba watu wanafunguliwa yani tufikie level sio mpaka mchungaji aje aweke mikono kwa watu sijui katika jina la Yesu ah yani wakati wa kusifu na kuabudu ndio Mungu anashuka na kutana na haja za mioyo ya watu watu wanahudumiwa na kila kitu kinakuwa sawa pale unaelewa kwa hiyo tujitahidi na utakatifu unapatikana unapatikana kwa namna gani Ya, yeah. kuna wengine tunasema utakatifu ni kweli hautafutu. Unapookoka unaingizwa kwenye grupu la watakatifu ni kweli. Lakini kila kitu kina gharama. Unaelewa mimi si bishani. 
lakini kila kitu kina gharama haiwezi kuwa rahisi tu kwamba nimeokoka alafu from there naishi vyovyote alafu ikawa nikawa mtakatifu eti kwa sababu nimepewa wokovu bure ah ah hapana kwa hiyo manake tunakuwa watu wa maisha ya kujifunza neno la Mungu unapokuwa na maisha ya kujifunza neno la Mungu pamoja na kufanya maombi nazungumza sasa isho ya binafsi kwa wewe mwana huduma sasa unakuwa na isho ya maombi binafsi Nanilewa, unakuwa na isho unakuwa na usomaji wa neno wewe binafsi kujifunza Biblia maneno ya Mungu kuona vile ambavyo vitu vinafanyika ili upate sasa hiyo nguvu ya Mungu unapokuwa unasoma sana Biblia ama unapokuwa una, unaomba sana kuna uvuvio ambao unakujia yani unakuwa wewe automatically kuna automatically kuna nyaraka moja ina Tobe Petro anasema sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu yani fike mahali ukiongea ni Yesu anaongea ukiimba ni Yesu anaimba ukipiga kinanda ni Yesu anapiga unaelewa eh Mm. si bishani kuhusu skills na uwezo hivyo ni vitu muhimu yeah Yesu mwenyewe au Mungu mwenyewe anapenda vitu bora anasisitiza kwa habari ya kusifu katika viwango sifa zinazompendeza unaelewa lakini mimi kitu ninachosisitiza hapa viwango tu havitoshi yani sauti nzuri music arrangement nzuri hivyo havitoshi kwa sababu watu wengi wanafanya hivyo hata duniani wanafanya ni nini sasa special unacho to offer sisi Manake tunahitaji impact kwenye kupiga kwako. Tunahitaji impact kwenye uimbaji wako. Unaweza kuwa sio mpigaji mzuri, unapiga hivyo kawaida, lakini kwa sababu ya nguvu bado Mungu anaweza kuwahudumia watu na wakashikwa. Yeah, sisemi watu wasijifunze, nielewe vizuri. Jifunzeni, mfanye music ambayo imekaa vizuri kabisa. Lakini pia tujifunze kuhusu mambo ya Mungu. Tumewekeza kwenye skills sana, alafu tumeacha mambo ya rohoni. Kwa hiyo nisisitize katika hilo na Mungu